Hello dear friends and family in Carmel. Our reflection for this episode of Carmel Talk will be on Mary, our sister in Carmel. Iconography and religious art are powerful and effective means of communicating a message which may be otherwise vague and lacking in depth. You see, it is not uncommon to see an icon or a statue of the Virgin Mary dressed in the Carmelite habit and wearing the brown scapular. Perhaps you may have even seen one. Yes, the image or the icon perfectly expresses the message. Mary is a Carmelite. She is one of us and therefore a sister in Carmel. No wonder she wears the habit. Now, that may sound confusing because in the previous episodes, we considered Mary as Lady and Mother of Carmel. But now, we are saying that she is our sister in Carmel. It is quite easy to imagine how a lady can also be a mother at the same time. But really, it requires quite a lot of imagination, to say the least, to be able to reconcile the idea of a person who is mother and sister at the same time. But really, the early Carmelites gave honor to the Virgin Mary under these three titles, Lady, Mother, and Sister. In other words, especially for the early Carmelites, the Virgin Mary was Lady of the Place, Mother of Carmel, and Our Sister in Carmel. At the same time, these three titles would also serve as a nice summary of the growth and the development of the Marian spirituality of the order during their first 300 years of canonical existence. Now, how did the title or the theme, Sister, come into the picture? How did the Virgin Mary come to be known by the Carmelites as a sister in the order? Allow me now to quickly bring you once again to the beginnings of the Carmelite order. You see, the earliest name of the Carmelites, as you can remember, was the Hermit Brothers of Mount Carmel. Now, these hermits on Mount Carmel would build an oratory or a small church and they would dedicate it to Mary, whom they would affectionately call the Lady of the Place. So in the beginning, the Carmelites' relationship with Mary was highly influenced by the feudal system, which was the social relationship that was in place at that time. The Virgin Mary was lady, and therefore she was patroness, and that means she was the protectress and the provider of the Hermit Brothers on Mount Carmel. Fast forward a little, and we come to the 14th century. The Carmelites had by now migrated to Europe, and in their new home, they had to deal with the question of their identity and their charism as a religious order. Carmelite historians would inform us that it was during this time that Philip Ribot wrote the book, The Institution of the First Monks. This splendid work is a mythical literature on the historical beginnings of the order. It is from this piece of work that the early Carmelite writers would defend its claim on the Virgin Mary as Mother of Carmel. The Virgin Mary was the foundation, the identity, and the mission of the Carmelite order. They tried to prove through their history that the order began with Mary, and therefore, the identity and the mission of the order is Mary. But then, Mary was not only mother, Mary was also a sister in the order. The Carmelites identified the Virgin Mary to be one of them. This was yet another daring assertion of the Carmelites, that the Virgin Mary is our sister. Mary was a Carmelite herself. So in other words, she is one of us. This was how the early Carmelite literature the institution of the first monks portrayed the Virgin Mary to be. Pretty soon, other Carmelite literature would 
make the same claim. In fact, by the 15th century, the Carmelite author Arnold Bostius would frequently make reference to the Virgin Mary as the mother and the sister of the Carmelites. Having said that, allow me to repeat a thing that I mentioned concerning myths or mythical history and mythical literature. Mythical history or mythical literature is not meant to be an accurate exposition of events. It is not scientific history. Rather, a myth or a religious mythical history is intended to bring out a meaning or the meanings of the story. And just what is the meaning about the story of Mary being our sister in the order is all about? Friends, there is this one phrase that is very important for Carmelites. Intimacy with God. And intimacy with God means more than just being deeply related with God. Intimacy with God means being caught up, being taken up in the divine activity present in the depths of one's being. The Carmelites would refer to intimacy with God and call it union with God. And the Virgin Mary is a perfect example and model. Perhaps an old hymn which I have learned as a child can perhaps help illustrate what this union with God is all about. The text of the hymn goes, Hail Mary, daughter of the Father. Hail Mary, mother of the Son. Hail Mary, spouse of the Holy Spirit. Hail Mary, sacred dwelling place of the Most Holy Trinity. Friends, the Carmelite, that is the person who dwells in the Garden of God, has only one desire. It is this, union with God. It is the Virgin Mary who provides and protects the Carmelites as he journeys towards the summit of Mount Carmel, yes. She is not only lady of the place, she is also mother of Carmel. But remember, it is also the Virgin Mary who walks with the Carmelite and accompanies him or her in the journey towards intimacy with God. These three titles of Mary then in Carmel, Lady of the Place, Mother of Carmel, and Our Sister in the Order, point to the unique relationship between the Virgin Mary and the Carmelite. It is very interesting to note that during the Second Vatican Council, Pope St. Paul VI would make reference to the Virgin Mary as our sister in the church when he said, She, in reference to Mary, is daughter of Adam and therefore our sister by the bond of nature. So indeed, Mary is not only the mother who protects and who provides for us. Mary is our sister. She is intimately present in this journey we call life. It is Mary, our elder sister, who is accompanying us as we walk in the darkness of faith and in the certainty of hope towards its fulfillment in love. Join me now as we honor Mary with a prayer. Flower of Carmel, blossoming vine, splendor of heaven, mother Fearless thou art, to Carmel's children, favors impart, star of the sea. Amen. Our Lady of Mount Carmel, pray for us.
Ang Anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihid na lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap na wa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang verbo ay nagkatawang tao. At ang ipamayas sa akin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasi nanuwa ang aming mga kaluluwa na niyong mahal na rasya, at ayayang dahilan sa pamamaitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesus Kristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal ng sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli, sa kalawang liyan sa langit, sa pamagitan ng Yesu Christo ring Panginoon namin. Siya daw. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Mga tagubilin sa pakikiisa sa mga banal na misa sa TV at Facebook. Alisin ang lahat ng maaaring makasagabal sa taimtim at makahulugang pakikiisa gaya ng iba pang mga bukas na TV, computer at radyo na iba naman ang pinapanood o pinapakinggan. Magbihis po tayo ng maayos, tanda ng ating pagpapahalaga sa banal na misa. Ipagpaliba ng iba pang gawain, gaya ng pagkain, pag-inom o pagbabasa ng ibang mga babasahin. Magsama-sama ang buong pamilya at taimtim na makinig at makiisa sa daloy ng misa. Dasali ng Akap Spiritual Communion at isama sa panalangin ang kaligtasan ng ating bansa sa COVID-19, lalo na ang mga doktor at nurses. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay biyernes, si kalabing apat na linggo sa karaniwang panahon. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pagsamo ng mga sumusunod. Ang mas sponsors mula sa Con Confraternity of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel, Virgo per Pera, Saida Dalus, Nora Daria, Angela Martinez, Maria Prisno, Juanito Camarillo, Michael Mosquera. Para sa pasasalamat ng mga sumusunod na pamilya, Maria A.U. and Family, Lisa Ganea, Pamilya Hernandez, Tesalona Rivera, and Dimagmaliu, Marasigan, Montalban, Kalongkagong, 
Camarillo and West Family, Bernardino Family, Ramilo Family, Matutina Family, Angeles Family, Joel De La Cruz, Muede Family, She Raibi and Tio Family, Nuera Family, Joshua Lim and Family, and Julian Pokis and Family, Jord Jordan Family, Eman, Evangeline, Chris, RJ, Chin, Monchin, Eman, Karen, Chari, Eralyn Atibagos, Jean Apasible, Juanito and Linda Diego Family. Para sa natatanging kahilingan ng mga sumusunod, Josephine Camarillo and Jacqueline Camar Camarillo, Rowena Bernardino, Habok and Umanag Family. Para sa kaligtasan, Nina, Mark Anthony Yu, Francis Calacal, Leila Concepcion, Maria Filipina Concepcion, Maricel Sikat, Hannah Joy Maga Magallanes, para sa kaarawan ni Elsa Sibulan, para sa dagliang kagalingan ni na Francis Suasito Jr. and Nancy Suasito, Angela, Cham, Homer, Jess, Leticia, Yuri Elijah Umanag, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga sumusunod. Oscar Sr., Oscar Jr., Father Danny Vicente Sr., Romeo Benny Bedasto Sr., Roberto Victoria, Naring, Jose Catalina, Rolando Erlinda, Leonardo Sr., Leonardo Jr., Perla J. Paul, Melinde, John Red, Francisco, Josefina, Michelle, Lope, Clarita, Crescencio, Rose, Restituto, Restituta, Juanita, Pedro, Adela, Victoria, Maximo, Felisa, Carmen, Elenita, Jeronimo, Luis, Luisita, Hermogena, Remigio, Senor, Francis Senor, Celso, Ian Lloyd, Crisanto, Jose, Pablo, Amado, Balbina, Buenvenido, Ricardo, Benvenido, Oscar, Edgar, Mamerto, Senor, Felisa, Pablo, Celia, Oria, Antonio, Senor, Josefa, Apolinario, Julieta, Michael, Florindo, Demetria, Fernando, Francisco, Jesus, Juan Senor, Juan Junior, Susana, J. Mart, Gloria, Alejandro, Dolores, Nazario, Fortunata, Rodolfo, Jesse, Felicio, Nena, Fresi, Maylene, Malu, Ella, Froilan, Jerry, Jamie, Lisa, Jacqueline, Maria, Jennifer, Amadeo, Rosalinda, Romel, Leonardo, Chrysler, Annalisa, Froilan, Fe, Rick Senior, Elizabeth, Isaias, Sergio, Carmen, Purificacion, Angelita, Gorgonio, Alberta, Calixto, Nicolas, Selveria, Juan, Jose Jr., at William Senior, Simplicio, Lydia, Danilo, Elvir, Dexter, Dave, Dylan, Emmanuel, and Arminda, Mario, Gregorio, Donato, Alfredo, Matthew, Jose, Loida, Dani, Lorna, Betty, Simplicio and Elena, Jamie, Marilyn, Emiliano, Aurelia, Beata, Fernando, Aquiline, Emily, Carlo, Ponciana, Magno, Senior, Violeta, Lorenza, Tashana, Jose, Baby Cyrus, Aida, Marilyn, Pedro, Salome, Pising, Petrona, Gorio, Floro, Elena, Crisanto, Daisy, Delia, Jesus, Bartolome, Reynaldo, Domingo, Eli, Salvacion, Felicitas, Juana, Helen, Dani, Maria, Flora, Boboy, Hinaro, Natividad, Sofia, Diosdado, Maria, Norberto, Prudencio, 
Marlino Maria Joshua, Carmen Jan Lionel, eh at ng lahat ng kaluluwa sa purgatory na walang nakaalala. Bilang pasimula sa ating banal na pagdiriwang, magsitayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayong kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan Kristo, mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kami. kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan pakondangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang kasangkatauhang masuwayin. Ipagkalo mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamagitan ni Heso Kristo kasama ni Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Hoseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Israel, manumbali ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang iyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, Patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Magahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang na aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, Patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Maguugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga, gaganda siya tulad ng puno ng ulibo at ahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Efraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. 
Ang mga bagay na ito ay dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit walang madara pa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ako ay kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanay ko ay iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa aking isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin sa lakoy hugasan at ako'y puputi na walang kapantay. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, ang espiritu mo ang pagpaghariin. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong kapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Bilang pagalang sa mabuting balita, magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, Ngayon, sinusugo ko kayo parang tupa, parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinaguga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatutuo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay, Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak na labanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapatay. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Sa Salmo 23 o Psalm 23, sinasabi na the Lord is my shepherd There is nothing I shall want. Ipinapakilala na ang Panginoon ang ating pastol. Sa Biblia, binabanggit ang salitang tupa ng higit sa limandaang ulit. Ang tupa ay mahalaga sa mga hudyo dahil nagbibigay ito ng mga pangangailangan nila 
katulad ng gatas, karne, o ang ginaangka nilang balahibo ay ginawang damit. O ginagamit din ang tupa para sa pag-aalay sa templo para sa Panginoon. Ang tupa ay may katangian ng mabait, maamong hayo, at nangangailangan ng pagbantay laban sa panganib. Sinasabi din na ang bayang Israel ay tinatawag din mga tupa na nasa ilalim ng pangangalaga ng Panginoon. Ngayong araw, sa ating pagdiriwang, ang mga pagbasa, lalo na ang Ibanghelyo, inilalahad ng Panginoong Hesus, ang panganib na haharapin ng mga apostol o ng mga alagad sa kanilang pagtugon sa Panginoon, ang paghayo at pagpalaganap ng kaharian ng Diyos na ang mga alagad ay pinadala parang tupa sa gitna ng mga asong gubat. Sa ibang pananalita, ang mga alagad ay pinaalalahanan ng Panginoon na sila ay ibibigay sa hukuman at hagupitin, dadalin sa harapan ng mga pinuno at mga hari dahil sa kanilang patutuo sa Panginoon, sila ay pahirapan, hahagupitin, patpatayin dahil sa Panginoon. Ang ganoong pangyayari sa mga apostol ay sinasabi din magiging sa pangkasalukuyang panahon ang mga tinawag ng Panginoon ay nakaranas din ng dinaranas katulad ng mga unang alagad ng Panginoon. Mayroon na yung simbahan ay sinisira may imahin na pinugutan ng ulo at sinunog, mayroong mga lingkod ng Diyos na tinulak habang nagpapahayag ng mabuting balita, mayroong inakusahan na lingkod ng Diyos ng mga pagkakamali na hindi totoo, mayroon ding pinahirapan, hinagupit at pinatay. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi po nawala ang pananampalataya hindi din po nanghina ang simbahan bagkus naging lakas at kapangyarihan na ang mga tinawag ng Panginoon ay pagkakataon na nila patunayan na sila itapat at totoo sa kanilang pagsunod at pagtalaga ng sarili sa Panginoon. Na ang mga nagpatutuo at nanindigan para sa Panginoon ay mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Sila ay hindi natatakot dahil kasangga nila ang Panginoon. Malakas sila dahil ang kanilang lakas ay mula sa Panginoon. Matalas at may laman ang kanilang pagpahayag dahil sa banal na Espiritu na patuloy na gumagabay sa gawain pangkaligtasan. Sa pangyayari pong ito, tayo po ay tinatawag din ng Panginoon sa ganitong gawain. Tayo ay pinapadala sa gitna ng panganib at pangamba. Ngunit tayo din ay tinutulungan ng Panginoon upang ating malagpasan, upang ating maharap ang hamon na ito. Mula sa tulong ng Panginoon, ang Ibanghelyo ay tinuturuan tayo na magiging malikhain sa ating pagpapahayag at sa pagpatutuo. Dahil dati ang pagpapahayag ay nasa simbahan lamang, nasa mission area lamang, nasa piling lugar lamang. Pero ngayon, ang pagbabago ay kahit hindi tayo makakalabas sa bahay dahil sa quarantine, may akses pa rin po tayo sa labas ng bahay, sa lipunan at sa mundo. Ang akses na ito ay sa pamagitan ng teknolohiya. Dati sinasabi na ang teknolohiya ay makamundo. Pero ngayon, ang teknolohiya ay nagiging channels or platforms ng pagpapalaganap ng buhay at turo ng Panginoon. Ikalawa, na tinuturo din sa atin ng Ibanghelyo, magtayo ay maging payak sa pamumuhay. Na ang payak na pamumuhay ay hindi paghihirap, hindi po kawalan ng mga pangangailangan sa buhay kundi pagpili at pagbigay halaga sa mga makabuluhan, mas makahulugan at tumutugon sa basic na pangangailangan. 
payak na pamumuhay ay paraan ng pagpatutuo sa Panginoon dahil ito ay pamamaraan ng ating pagkilala sa Panginoon na siyang pinagmulan ng lahat ng biyaya at pagpapala. Tinuturuan din po tayo ng Ibanghelyo sa ating pagsunod sa Panginoon na tayo ay maging daluyan ng kabutihan ng Panginoon. Ibig sabihin, ang tagumpay sa gawain ng pagpapatutuo at pagpapalaganap ng mabuting balita ay hindi sarili nating tagumpay, kundi ito ay pagsakatuparan ng gawaing pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga ang papuri ay para sa Panginoon lamang at hindi para sa atin. Dahil ginamit tayo ng Panginoon, nakiisa tayo sa gawain at pinatunayan natin sa Panginoon na tayo ay makabuluhan ng mga lingkod. Dahil dito, ang simbolo ng pagmamahal sa Panginoon ay hindi puso kundi krus. Dahil sa krus, ang pagmamahal natin sa Panginoon at ang pagmamahal ng Panginoon sa atin ay nagkatagpo. Sa paghihirap ng anak ng Diyos sa krus, ang nagkatagpong pagmamahal ay naging kaligtasan at bagong buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga sa pagganap natin ng gawain ang nainata sa atin ng Panginoon, tayo po ay nag-alay na tinatawagang maalay ng ating buhay upang ang pagmamahal sa Panginoon sa atin ay magpaalala mag ng mundo ng buhay na kaligtasan na dulot nito. Amen. Magsitayo po ang lahat. May tiwala sa paggabay at proteksyon ng Diyos, halina at dumapit tayo sa Kanya na siyang laging handa sa pagkalingang hindi magmamaliw. At ipong itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging matatag at walang takot, na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga pagbatikos, Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa at ang sangkatauhan naway mapalaya sa makasalanang sistema ng opresyon at terorismo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga nakararanas ng pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako, Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga pinahihirapan ng takot at ligalig, naway makatagpo ng kaligtasan sa ating komunidad, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga namayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ikaw ang pinagmumulan ng buhay. Lupigin mo ang kadiliman ng kasamaan sa aming mga puso at punuin mo kami ng liwanag ng iyong pagpapala. Hinihiling namin din sa umagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ah uh -huh. 
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang pag natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banan. Tama naming lumika ang pag namin sa iyong ngalan na siya nawang sa aming dumalisay, upang ito ay maging paganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumain ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang San dibutan na yung pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong paghiliw at pagkakandili. Kay kaysa ng mga anghel na nagsisiawit na papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kaysa pamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya din ialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa bung daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kapurian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pag indapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, 
ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Juan de la Cruz, Santa Teresita de Neño Jesus, Santa Teresa de Avila, San Antonio Padre, Saint Padre, Saint Padre, Acre, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang lawan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos ang makapangyarihan kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turon ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban na kapayapaan araw-araw. Hiligtas sa kasalanan na tili sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumayo rin. Magbigayin po tayong kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace.
Silud at mga kapatid ang Panginoong Heso Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan mapapalad tayong lahat na niyahan sa kanyang piging Panginoon hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako Spiritual na communion. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka Naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Oh 
Magsipuhod po ang lahat para sa Horatio Imperata kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng virus na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila ng may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos na wa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Monte Carmelo, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Juan de la Cruz, Ipanalangin mo kami. Magsiyupo po ang lahat para sa ilang para. Simula July 11, 2020, sa banal na misa ng San Juan Cruz Parish, ay pinapayagan ng dagdagan ang mga sa kondisyong hindi hihigit sa 10% ng mga upuan ng simbahan ang bilang ng mga dadalo sa misa. Simula July 11, 2020, Sabado, 6 p.m. Mass, papayagan lamang magsimba ang 21 hanggang 59 taong gulang maliban sa may lagnat, sipon, ubo, May iba't ibang karamdaman, gayon din ng buntis at nagdadalang tao. Sa San Juan de la Cruz Parish Church ay 33 katao lamang ang pwedeng dumalo ng misa sa mga sumusunod na schedule. Lunes hanggang Sabado, 6 p.m. Linggo, 7.30 a.m., 6 p.m. Isasara na ang pintuan ng simbahan kapag nagsimula na ang banal na misa. Ngunit maaari pa rin papasukin ang mga mauhuli kung hindi pa umaabot sa 33 katao. Kapag napuno na ang 33 kataong bilang ay hindi na maaaring magpapasok ng ibang maninimba. Kailangan naka-face mask ang lahat ng magsisimba, volunteers at lingkod ng, sim ng parokya. Panatilihin ang social or physical distancing ng mga tao sa mga upuan. Magtatalaga sa bawat pasukan ng simbahan ng mga tao na kukuha ng pangalan, tirahan at contact number ng mga magsisimba. Sila din ang mag-aayos at gagabay kung saan mauupo ang mga magsisimba. Ang mga magsisimba ay pinakikiusapang magpakita ng kanilang identification card upang makopya ang detalye sa registration form at katunayan na sila ay nasa 21 hanggang 59 taong gulang na age group na pinapayagang makadalo sa misa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay luwin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamagitan ni Heso Kristo kasama ni Espiritu Santo bagpas sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at, at pagpalahin kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humay ka sa kapayapaan upang ang panmahalin at ang kapwa ay paglingkuran. Salamat sa Diyos. Tumihit pa sa lamatan sa masayang awi. O 
Purihin natin at pasalamatan ang Diyos na ang pag-ibig Sa iyo ang masalama sa mayamang lupa taga At sa magandang kalikasan at sa ating tanang buhay Pasalamatan sa masayang awi Pumihin natin at pasalamatan ang Diyos ng pag-ibig Salamat din kay Kristo sa Kanyang halimbawa At sa buhay niyang inialan sa ating kalikasan Pasalamatan sa masayang awi Purihin natin at pasalamatan ang Diyos ng pag-ibig At sa Espiritu Santo, salamat sa iyong tangla Na nagbibigay ng liwana sa taong humahana Pasalamatan sa masayang awi Purihin natin at pasalamatan ang Diyos ng pa.